，此人不楚。郡安城将永无安宁之日。就是本城主打下的江山。城主，您在位这三年来，君安城是风调雨顺，繁荣昌盛啊。三年来，好不容易平衡了丞相和太傅的势力，李隐之一回城，必定又会再起风波。细则现身了。李隐之将军马上就要班师回朝。到时候您可得做好应对之策呀！哎，城主，敢偷城防土，城防土不见了，难道还有同伙？休想他！哟，这位公子龙姿凤仪，一看就是忘妻的命格。若是后半生有空，不如随我尽享荣华，可好？别拦路，走开！哟，还是个性情刚烈的，合我口味。带走，走开！顾顾城主，不好了，顾城主来了，大家快跑啊！顾顾城主来了，把他押上马车，上去。不准乱动，城主，请。哎，哎，城主，没事吧？哎，不抢眼的东西，连我们城主的人都敢抢，敢跟我抢人？没事吧，城主？没事，这居安城还有如此大胆之人。嫌犯已带到。李隐是李香泉，不过如此，就算死也不会告诉你陈方图在哪儿。拖下去，处死。是。相府将，传讯暗线，将他今日接触过的人一一抹查。是。公子为何也要追查张方图的下落？难道他早有所犯？嗯，城主说那匪徒是……他不是已经班师回朝了吗？怎么自己个儿又偷偷潜回来了？一身黑，蒙个脸，怎么看都是有所图谋。军印，李隐之先行回城，还从我手里抢走细作，这是想造反呀？去写一篇李隐之要谋害我的檄文，言辞越激烈越好。城主英明，来，城主，城主，这不大，城主，睁眼，城主，真是。哎哎哎！来来来！李隐之马上就要入城了，你们还在这里寻欢作乐，都滚出去！啊啊！二叔来了。李隐之镇守边关三年，坐拥大军十五万。如今带着三万轻骑驻扎在城外，城主，可有何应对之策呀？斐然，城主，二、嗯、叔，你看，这
是有人用箭射进我寝宫的一指檄文。一指，当真要逼宫？您看看这将军印，千真万确啊，哪有什么是他不敢的呀？二叔，当初毕离尹直去死的，可不止我一个。他现在带兵回来了。二叔，你可得帮我想想办法啊！这个时候就要用一些雷霆手段。雷霆手段？二叔，你这是要借我之手除掉林之啊？你觊觎我城主之位，还想拿我当枪使？少来！啊，懂了。二叔慢走。城主，毕侯爷动手，就不怕他投敌？顾衍庭想要的是我城主这个位子，又不是林隐之的开城功臣。城主英明，让他们先下手，咱们黄雀在后。去吧。是。都想夺我城主之位，看看你们的斤两。城主，这李颖之是怎么回事啊？三年前，我副驾鹤西行，华阳城就大兵来犯，二叔授意我逼迫李颖之率死十余敌。当时，他一句为自己打算的话都没有。只提出了一个要求，什么要求？他说：“得胜归来，当面相告。”这三年来，我日思夜想，到现在都没有想明白，他到底会提出来什么样的要求。一定很过分。也不知道顾远庭那边得没得手。得没得手？不是还有齐太傅在后头盯着吗？林隐之沙场上英雄，到这俩老狐狸手下。也不知道能不能落个全尸。李隐之，他没死，他这是来杀我吗？啊城主当心！你怎么还没死？我是说，你怎么才回来？本城主可想死你了。城主是想死我了，还是想我死了？臣今日一回城，便遭到刺客的暗杀。何人如此大胆？这个呢，是臣从刺客身上缴获的匕首。哦，刺客说了。他是幕后有人指使，臣觉得呀，此物在城主的身上，或许更能够物尽其用。不好吧？嗯、那我就愧领了，赏将军一些回礼。不知将军想要什么？臣想要当年的承诺。要我的命！臣要做城主的君后。什么？还请城主昭告天下，明日臣便上殿听风。城主，当真要迎李隐之进后宫？他这是逼我翻脸，他在逼宫啊！故事有条祖训，待君安城主死后，他的君后可想继位资格？大典过后，也就是我的死期。城主放心，臣自有善毒，只要城主一句话，臣便能让那李隐之当不了君后。不，我要让他。心塌地
得到这个君后。齐太傅，云贵妃，好好服侍城主，除掉李隐之，早日登上君后的位置。你的福气还在后头。是，舅舅。按计划行事。君后，秦公住着可还称心？想进我的后宫，哪有这么容易？先用这毒针伺候你一下。本城主迫不及待看你穿上婚服的样子。小汉算了。你叫什么？呃，这衣服不太合身，我让人去改改。哎，城主待臣这么好，臣替城主画眉毛。大可不必了吧？要的。不要。要的。要不要？手怎么了？激动啊！本城主一想到待会儿的洞房花烛夜，就激动的抖。君后不是要画眉吗？来吧。君后画的甚是娴熟。这些年征战在外，有很多牺牲了的将士们，大多面目全非，都是臣帮他们洗净颜面，描眉勾唇。待会儿成亲。城主可别这么激动！城主，什么事这么开心？快，我被毒针扎了！这到底是什么毒啊？啊！城主不是想让李颖之欲罢不能，不能自已吗？臣便制了一个让他笑到不能自已的毒。废物，解药、啊。城主，你怎么还在这儿呢？城主，该拜堂了。哎，跟我来。城主。拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。你既然想入我后宫，那就如你所愿，我请君入瓮。君、就、后、是，城主命我奉酒。抬走
，我可怜的今后啊，心灰之夜，惨遭绑架，惨绝人寰，闻者流泪呀、啊！大将军居然在城主府内失踪。贼人必定有内应，后宫众人必须一一严查。安乐侯，此言何意呀、啊？大将军纵横沙场，身手了得，岂是一般人能掳走？除非是中了毒了。哈哈哈哈哈！想得城主府的后宫，何来的毒呢？本侯收到密报。有人正亲眼看到云贵妃下毒，信口雌黄，一派胡言。城主，云贵妃对城主那是忠心耿耿，切不可信任旁人的一面之词。信与不信，城主派人前往云贵妃寝宫一查便知。你，城主，城主，云贵妃不见了。城主，头好疼，那快快扶我回去。啊，城主慢点。城主，城主，人不在。人在呢，你怎么才回来？城主，我跟你说个事儿啊。先听我说，齐阳和顾远庭没跟着来吧？呃，没见着，城主发生什么了？他们已经怀疑是你对林隐之下了毒绑的票的。城主救命！那毒是齐阳的老子给我的，他逼我行事的。不过我没用他的毒，我用的是城主让配的药。得，事到如今，最后这事还得我来背。城主放心，要是死，也是臣一个人死。飞然，誓死保城主周全，绝不出卖城主。乖。没白疼你，这样，你打着调查绑匪的旗号去齐太傅和安乐侯的府上闹上一闹，我这边不就解脱了？哦，我刚才要说什么来着？我把林隐之绑走这事，果然搞了。城主，城主，嗯，我大理寺收到绑匪来信。真的里有绑匪？绑匪来信说什么？他们要我们缴纳巨额的赎金，才肯放李将军回府。看来林隐之必定是被你们俩中的一个给抢走。这要让我查出来，你俩必定倒他一个。交。李将军乃我郡安城功臣，更是我的君后，无论多少钱，都要把他赎回来。那还烦请城主今晚之前。凑齐一万两，多少？一万两黄金。我居安城定不会放弃任何一个臣民。你俩请我出杠，没有钱就就……各位爱卿，为了李将军，这钱。有借，有还。<咳>不过，绑匪要求必须一个人去送赎金。这件事情虽然凶险万分，但是事关重大。呃，我以为还是城主您亲自去送为妥呀。我，我，啊、可是我……呃，老臣以为。安乐侯讲的吉事，你们是不但谋财，还出卖害命啊！你们俩给我等着！城主，城主，钱进来了啊！城主，这是臣从各个大臣家里搜刮来的，你看，足足一万两。林隐之到底落在谁手里了？这一万两到底是谁要的？我正要到侯府装绑匪闹上一闹，那封信就到大理寺了。城主，您看，这银票到底还送不送、啊
，送。那真要就这么给他，真当我是冤大头啊？拿着。宗主，这是什么？遇水不化，沾衣即透。绑匪只要碰上他，就逃不出我的五指山了。如今放下。林隐之，闹了半天，原来你早就逃了。我倒是要看看，你葫芦里卖的什么药。如今放下。林隐之，闹了半天，原来你早就逃了。我倒是要看看，你葫芦里卖的什么药。我要见人。带你回去，自然就见他。你最好别骗我。林隐之要是有个三长两短，我绝地三尺要把你挖出来碎尸万段。想不到城主还是个情种啊！他可是我居安城的脸面，一个脸面而已，值这么多？你管我脸面值多少钱？拿钱放人！让我看看绑匪的尊严。嗯，你背后有刺客。说谎也要靠谱点你真当我傻呀？陆青姿，明年的今日就是你的忌日。这又是谁的人啊？二傻国青子的终于出现了。如果你再给我交一份赎金，我或许可以救你一条小命。想得美！要死到临头了，还想着揽生意呢。你们两个到地府里商量去吧。啊啊楼主，楼主，城主府细作已经现身，但其人十分警惕，逃脱了向将军的追击，还要劳烦楼主在此地多留几日。查一下，谁的人？是。他怎么办？这个祸害，我先带走。别喊了，喊破喉咙也不会有人来救你的。是你、啊，我赎金都已经给你了，你还帮我做什么呀？一点职业道德都没有。之前的赎金救了你的命，现在你在我手里，你还欠我一份赎金。林隐之，你欺人太甚！我跟你拼了！你杀了我吧，给我个痛快！想死，那也要等我事情办完之后。你想干嘛？劫财都好说。劫色吗？也不是不可以。哼，做梦。哎，其实。
亲本家人，奈何做贼。实话实说吧，你没杀林一之吧？我杀没杀他，你如何得知？你能在城主府绑走一个人，哪怕绑走的不是君后，是随便哪个下人，那也说明你不是普通的绑匪。你在府中有内应，朝中有势力。哦，那你倒是说说看，我是何方势力？皇叔派、太傅派、城主派，现在又多了一个将军派，不知好汉属于哪一派啊？不管哪一派，谁都不会愿意在这盘乱局中替对手扫平敌手。更何况林隐之手下有十五万兵马，谁能保证从他手下夺下兵权呢？除了天资过人的本城主。分析的不错，不要再分析了。嗯、怎么，要办正事吗？来吧。嗯嗯。闭嘴，要不然把你舌头割了。嗯，林隐之啊，林隐之，看不出你还会害羞，本城主就逗逗你。哎呀，这床太晃了，我睡不舒服、啊。我可不可，我要喝水。你就这么想见到我的脸？迫不及待。城主对谁都是迫不及待。哎，你要去哪儿？事情已经办完了，明天我会让人来接你的。林之，那，你把林之给我放了，站住！哼，就凭你还想跟我斗？李隐之到底图谋本城主什么呢？也不知说，怪人瘆得慌。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，怎么把你给绑了？冤枉城主啊！我全杀我。绑得好。嗯嗯，他犯了什么错？都不说话什么意思？又想做什么？君后被绑案水落石出，一干人犯均已伏诛。回城主，当夜事情是这样的。先生，此事不对，打开麻袋，验明正身。嗯嗯嗯嗯，果然不是林隐之，中计了，快走。这人怎么办？杀了。不，等一下。我乃当朝太傅祁阳的外甥，那又如何？你等，敢冒其险绑架李隐之，不就是怕大权落入顾氏之手吗？若是杀了我，城主与李将军大婚即成，你们还有什么机会？放了我！哎、啊！我明白了。林斐然定是被误认为是君后绑走，绑匪一见所绑非人，就将其放了。斐然，本城主的推理可算精彩。城主英明，我对就行了。上副将，如今呢，本城主已经甘冒其险的亲自送到绑匪手上。你与其在这里审我的妃子，不如抓紧时间去追绑匪，把如今追回来。还不给云贵妃松绑？等一下，请问云贵妃，你是如何被误作君后绑走的？云贵妃不说，我替她说。君后，城主命我奉酒。当夜，君后正是喝了云贵妃亲手送上的酒，这才昏迷被绑。好在
，将军早有防备。绑匪将云贵妃误认为君后绑走，带走。而替绑匪在府中疏通之人，正是齐太傅在府中布下的底线。这是无中生有，城主，这是欲诈之罪呀、啊！这个就是当夜云贵妃亲手送上的酒杯，其中药物与云贵妃住处残余药物比对便知。府中细作均已移交大理寺刑讯，供词稍后呈上。殿下，人赃并获，你还有什么要抵赖的呀？城主明鉴，老臣对城主的忠心那是天地可见呐、啊，还望城主。念在昔日的情分上，饶贵妃一命。本城主倒是不明白了，云斐然盛宠在身，何须争宠？倒是太傅，家书马不停蹄的往后宫送，不知道的还以为您多思念外甥。太傅文笔也是一流的，不如我拿出来给大家念念。<咳>这书信都在云贵妃房中，我这就派人。哎，来人，来人，请慢。老臣明白了，事已至此，恳请城主允许，老臣告老还乡。哎，太傅果然深明大义啊！来。不过呢，本城主也不是不念旧情之人。云斐然侍奉我多年，不如依旧留他在府里。多谢城主。太傅也不必还乡，刑部大牢为你扫除一间干净的。这，来人，将此人拿下。是是。城主饶命！城主饶命啊！城主英明。府中替绑匪疏通的细作都查清了，那真正的绑架之人呢？属下亲眼看见，他进了安乐侯府。一定是那齐阳老贼，欲掩人耳目，再一次嫁祸本侯。自然，贼人狡诈，或是故意进安乐侯府拦住追兵，一切还以大理寺呈报的口供为主。哎，本城主累了，各自回家吧。告辞。君后呢？李将军在大殿候你。哎，哎，怎么没人管我啊？君后无恙，臣很好。你刚铲除了齐太傅，就坐城主的位置，这是给我示威呀、啊！来来来，让我看看这黄金比例的身材。呀，你看看你看看，几日不见，清浅成这样了，到底是受了什么罪啊，君后？臣听闻城主舍身救臣。臣甚是感动，城主对臣真是情真意切。要不一起挤挤？太挤了，坐不下了。不挤不挤，君后这是不知道啊。几日不见你，我内心饱受摧残。为了你，我倾尽国库，就是为了这举案齐眉的一天。我们一起君临天下。救我的赎金是从国库里借挪。还有百姓众筹，那城主打算怎么还呢？这先不聊这事儿，我们先聊聊别的。何事？正事儿。
，君后果然绝色。那今夜本城主就不客气了。新人喝过合金酒，子孙满堂，天长地久。云贵妃的酒，李某可是尝过的。本人也是身在其位不由己，如今城主命我侍奉君后，斐然定当视君后为天。君后若疑心这酒，斐然便替你喝了。君后好酒量，合金酒也是你可以代喝的，还不退下？是，臣这就告退。祝城主与君后。干柴烈火。初次成亲，请多关照。本城主美不美？妹不美？够了，你醉了。我没有。景子，你还不知道这金粉是什么吧？这是我多么研制的追踪粉，碰过赎金的，都会被标记。绑匪就是你吧？你说是不是？绑匪是我，你能如何？来人，在。我知道，这是云飞染的不止齐阳一个人。齐阳现在在刑部大楼里，那另外一个人。把门关上。城主骁勇无双，可喜可贺。城主好演技啊！彼此彼此，就凭你还想跟我斗斗？林隐之，你要干什么？你用十五万精兵逼婚，如今却不和我正经洞房，让我看得见摸不着。你到底安的什么心？你应该庆幸，我有十五万精兵后盾，求的只是君后的位子，而不是城主。你，你还想篡位不成？眼下，我只想坐稳君后的位子。所以说，你今天晚上就好好跟我同床，要不然的话，我这君后的身份怎么服众啊？也不是不行，你先松开我。松开你？我怕不安全。你。你放肆！嗯，我是君，你是君后，你凭什么这样对我？哦，李李李郎，你好好睡，我一定不会对你有非分之想的。君后，害羞了？不是吧？真的是第一次。没事，想做君后还不简单。往后的日子还长着呢，本城主慢慢讲。教谁还不一定呢。林隐之，你斗不过我的。城主，君后邀您去赏花。赏花。城主，你来了。来了。这个
，是呈送城主的礼物。我好喜欢。来，朕帮你戴上。好。来人啊！有刺客！完了完了完了！怎么办怎么办？林隐之这个坏人，当了君后都不让我碰，他这是打定主意要杀君篡位啊！哼，赏花是吧？你给我等着！君后，我来陪你赏花了，一人一束，赏吧。你要干嘛？你这样不系头盔，在战场上，我不过半日。这样系，便可多活半日。半日。有我在，便是半生。他这是在跟我告白吗？守护我半生，李已知这是对我有意思呀！<笑>城主，不好了！要死啊！叫这么大声！林已知号召百官逼您还债呢。最毒男人心。赎金还不是为了赎你性命才借的？我知道。你知道？知道你还煽动群臣找我讨债？群臣就是我煽动的。你。可你不该跑。国库空虚，由来已久。城主何该趁此机会一举清除？合着借钱的不是你，站着说话不腰疼啊？你上任三年。国库里的钱都去哪儿了？你心里没点数吗？钱，钱，钱。对了，钱不就在绑匪那儿吗？赎金上有我独门秘制的标记，你无论拿到哪个银行，都对不掉。这就不劳城主费心了。城主还是好好想想怎么应付讨债的吧。今后我们夫妻一体，有难同当，你就把赎金交出来，好不好嘛？林隐之，铁公鸡是吧？我要是不打得你满脸桃花开，你就不知道花儿为什么这样红。口干，城主府内茶水一两一碗，多谢惠顾。跟我斗，看你能坚持多久。哼！赏花二两。这位客官，出店十两一天，过夜另算。城主，这是不打算顾念夫妻之情了吗？若是有情，自然会念。但你我这夫妻有名无实，除非君后愿意与我落实这情分。又做梦了是不是？好，既然得不到你的人，那就来点实在的。拿钱。老说，大婚匆忙，臣的嫁妆还未来得及抬到府里。你还有嫁妆，想必应该也送到了。哼，林隐之，你果真用心啊！哎呀，这么多，打开，关上，快关上！他这是什么意思啊？城主。
，这满满一箱的刀枪剑弩，这十八箱，那可就是千刀万剑呐！怕这是赤裸裸的威胁我，要把我千刀万剐！城主英明<笑>、哎，我的命怎么这么苦啊！<笑>城主。今后，尝着这道佛跳墙，试试这个糖醋鱼。这菜啊，都是本城主亲自盯着后厨烧的。君后赏脸，尝一口。品相不错，却无定价。嗨，君后说的这是哪里话？咱们都是一家人，先前都是本城主同你开玩笑的，君后莫要往心里去。城主可是收到臣的嫁妆了？茶。啊，这城主，哎，嫂子，城主好像背过气了，君王怎么办呢？帮他顺气啊，看我干嘛？可是，可是什么？你是他的妃子，那臣可就僭越了。做不到啊！御礼御法，君后才是妻，有正事在这事，臣真做不得。城主万一真不行了，君后也不想看到后宫所有兄弟说话，所以君后勇敢的上吧。嗯，城主可知臣的嫁妆是什么意思吗？君后的嫁妆是威胁，喂喂喂，谢本城主立你为后的恩德。错了。臣的嫁妆是为了让城主不忘这三年来的征战。十八箱嫁妆，一百八十柄军刀，一百六十七把矛，一百二十支戟，一百三十四杆枪，整整三千将士的烟火。这仗是怎么算的？阵前军需紧张，阵亡将士的兵器会留给新兵继续使用。这些兵的遗物，就是为了时刻提醒城主，切莫懈怠。你在这宝座上的每一天。都值得你好好珍惜。提醒我每一刻都有生命危机。好自为之吧。云真，你到底要干什么？一百八十柄军刀，一百六十七把矛，一百二十支戟，一百三十四杆枪。城主，记性真好。这得把我碎尸多少段才算完啊！君后，咱们现在得罪不起，大臣们也不能得罪。城主，咱们欠的债该怎么还呢？明的不行，只能来暗的了。暗的，怎么个暗法？赎金呢，肯定就在灵隐之那里，但那么多银票，他肯定不可能随身携带。我猜啊，银票十有八九就在那个相府将手里。他平时又不在军营，我猜他城里肯定有秘密住所。这样，你去宣那个向晚晴进宫，我们想办法给他安个罪名，肯定能查到秘密住所。他不是死忠林隐之吗？肯定看不得林隐之受气，我们就想办法激怒他。他敢出手，我们就好办了。哈哈，很好，城主，啊，嗯，嗯，不错，继续，转个圈，好。城主找我何事？来了，君浩，我这是在后宫美人这儿树立你不可动摇的君后地位。都过来吧，来俊浩，吃个桂圆吧，吃个葡萄。<笑>胡闹！哎哎，真是，君后被逐出城乡殿。哎，城主传我何事？哎呀，忘了，你回吧。
陈哥，陈哥，陈哥，别过来。城主来了！城主，城主，城主，城主，城主，城主，城主，这儿，城主，城主，城主，这边，抓到了，让我看看是哪位美人。臣四初当寒冰，鼻如千山暮雪，不错不错，今晚就你了。君后，放手。也罢，本城主再抓一个。你还想抓谁？那君后今晚可愿侍寝？来，美人，我们继续。<笑>哎，哎呀，来嘛，在哪儿啊？哎，<笑>别躲呀！城主这次找我，又是做何事？相府将先等等，没看这城主正忙着呢吗？有时，君后与各嫔妃争宠失败，无缘侍寝。美人，哎，他哪儿呢？城主慢点啊，别摔着了。好话少，不错不错。将军，属下都看到了，他整日这般荒淫无度，您何必在这里收他这等凌辱？不如让属下……嗯。你干什么？啊，回军后，臣兼任起居郎。负责城主君后的起居记录。太史，郎美人成欢，君后苦闷独酌。找到萧婉晴的住所了。没有，他武功高强，手下们都跟丢了。向婉清还挺能忍的，我得给他添把火。这样，你对外散播灵隐之尸虫，被打入冷宫，我却不宣向婉清进府，等他私闯城主府，我们来个瓮中捉鳖。城主这是要去干嘛？回军后，城主正要去偏殿看歌舞呢。这么多奏折不批，去看歌舞。劳逸结合，放松一下。这是向婉清给林隐之的信号，果然上钩了。哇，好美的烟花啊！此等美景，定要与我后宫的美人共享。美人，我来了。向晚晴这么晚钟，是有何事？放心，君后没跟过来。信号明明是这个方向，人呢？城主。今晚安排哪个美人侍寝啊？让我想想，安排哪个美人呢？向晚晴藏哪儿了？城主，放着君后这等姿色，不如让她来侍寝。让她侍寝啊？云贵妃，你是不知道啊，她这个人啊，可谓就是驴粪球，外头光。嗯、要不是因为她手上有十五万兵权。谁会愿意娶她这样没情调的呀？嗯，你知道吗？她这个人，啊，她就是
，昏君，少发！将军，属下替您不值。好，好，向晚晴夜闯城主府，意图弑君。大家都看到了，我们都看到了，看到了，不对，看到了。君后失宠，就欲对城主下毒手，当真是寡廉鲜耻，不守夫道啊！君后啊，君后。你的手下如此大胆，到底是奉了谁的命？我没有奉任何人的命，是我自己看不惯你。将军，您别拦着我。您现在已经是君安城的君后，只要顾青姿一死，我扛下所有罪名，您便可名正言顺的当上城主，大展抱负。护驾，护驾，保护城主。别喊了，今夜守卫已调往前殿。相府将。先放下，你过来。他们干嘛？要打要杀，将军随意，但我不能眼睁睁看着您受这样的委屈。你这样就是陷我于不义。我曾经起过誓，那份遗诏如今就供奉在府里。可是将军，没有可是。我们征战三载，将士军前半死生，我们做这一切都是为了什么？说什么呢？听不清啊！我做这一切根本就不是为了什么城主的位子，只是为了城主。为了我？原来林雨之喜欢我。城主，城主。城主，我问你，这是真的吗？城主，您怎么了？你掐我一下，不，你打我一下，照这儿打，狠狠的。城主不至于，不就是遇人不淑，娶了一个想杀你的君后吗？咱们好处想想，这郡安城哪个男的不想杀你？林隐之也算是千千万万个想杀你的男的里最帅的。呃、城主。疼不疼？疼啊！那这不是吗？啊！林一直对我是真爱呀、啊啊啊啊！他一回城见我抓奸细，当场夺走是因为喜欢我；他当着满朝文武的面逼婚是因为喜欢我；他假扮绑匪把我绑到山窝是因为喜欢我；他针对云斐然见不得我睡后宫都是因为喜欢我。嗯，那他为什么会这样？嗯。难道说他害羞？对对对，害羞。他这些年行军打仗，周围都是糙汉子，像向晚晴那样的，从没有见过像我这么有魅力的女人，所以他内心渴望欲死。林<笑>志，你已经逃不出我的手掌心，我掌握了你的一切。<笑>林隐之，你已经逃不出我的手掌心了，我掌握了你的一切。嗯，你掌握了我的什么？没，没什么。臣有一事，想相求城主。君后这是干嘛？有话好好说。臣想恳请城主恕了向晚晴之罪。向晚晴夜闯城主府，意图行刺本城主，这都不算什么。除非君后，城主有什么要求，林隐之定当从命。君后说什么，本城主就做什么。君后早点睡，城府各大门均已落锁，我这就派云斐然亲自护送向晚晴出府。斐然，哎，快去！啊，君后，走，我送你回去。自重，害羞了？哎，老夫老妻的，怕什么？夫妻也要相敬如宾啊！李继言敬慎重正而后亲之，礼智大体，当成男女之别，后成夫妻之意。好了好了，我不送君后便是了，今后慢走。
，又在搞什么鬼？一想到从今晚到明早都看不到君后，内心就难以接受。那你想怎样？好了，我目送君后回寝宫。撞到人家头了，好坏坏！有这想说，我到了，你该走了。嗯、顾青姿，你到底要干什么？李郎，我们再约。哎、嗯，啊，害羞了，怎么样才能让他袒露真心呢？真是为难，庄主，你交代的事儿办妥了。嘿，庄主，就是这儿。啊，果然如城主所料，昨夜我尾随向晚晴，发现他并未回将军府，而是来到此处。刚眼线报他已离开，我们可以趁机进去看看。嗯，城主，借差一用。怎么看，也不像是藏着宝贝的样子。奇怪，无论如何也不应该是女子的闺阁。谢万晴为何大半夜来这儿呢？这里肯定长期摆放着某物，近期才被移走。嗯啊、城主，谢万晴回来了。赎金还没找到呢。城主来不及了。哎、不行不行。城主，城主，小心点儿！有大门不走，非要爬墙。废话，要是让林隐之看到了，我背着他倒腾他的小金库，会影响我们夫妻感情啊！维护夫妻感情，也不能牺牲安全。这点算什么呀？这个盒子上有机关，里面就算不是书籍，也有珍宝。林隐之。公主为何一个人独自坐在墙头啊？一日不见君后，心中思念难当，这才跨坐墙头望夫。哼，城主果然是个妙人。城、呃、主，你这是真往我头上扔啊！先生，属下亲眼看见，顾青姿怀抱着一个盒子，有门不走，鬼鬼祟祟爬进了城主府的院墙。这盒子正像是装诏书的。都说我爹走之前留下了遗诏，果不其然，不管死多少人，这份遗诏一定要拿到我面前。可是。现如今城主府被林隐之盯得紧，我们的人很难再摸进去
我自有主张。是。你头没事吧？啊，不小心撞到柱子了。柱子没事吧？谢谢城主君后关心，臣与柱子都无恙。来，臣为城主君后道酒。啊，这柱子没让你撞开吧？没，柱子做工精良。做工如此精良的柱子？是呢，匠人还为柱子设置了密码。来，今后。哎，今后，若是让你设置密码，你会用哪几个数字？这个嘛，那自然是旁人都意想不到的数字。比如，城主，臣敬你一杯。最后，你还没说呢。六爻八宫六十四卦，无数种变化，用在军事当中，那就如同天上二十八星宿的星位一样，地上三军八阵，损益连弩，木牛流马。还不快记下来！往后君后生辰，就按这个数字，采买礼物。是。谁啊？城主。呵呵呵。啊，君后，来，再喝一杯。城主，这是臣的寝宫。哦，那城主困了，睡了睡了。城主，城主，城主，这今后的床真舒服，好适合本城主。嗯，这么快就睡着了。别伤了自己城主，哎哎哎，城主小心！难得见城主这么早起，昨夜在君后那没睡好啊？不是早起，是一宿没睡。啊，城主龙马精神，可喜可贺。嗯，疼喜疼喜。盒子打开了吗？臣苦心孤诣，但此锁不同于门锁，钻研了一宿，也没打开。呃，城主干嘛去啊？上朝。这还是我认识的那个城主吗？之前城主流连后宫，从不早朝，如今真是越发勤勉了。皇叔甚是欣慰呀、啊。全赖君后贤德、啊。如果是这样的话，那我们赎回君后的银两可是没有白花呀。
只是不知这银两，城主打算什么时候？说起银两，臣倒想问问，国库的银子是什么时候空的呀？君臣早朝，今后你怀抱牌位，身着校服，是何意啊？臣手上抱的牌位，是三年来战死沙场的将士们的亡魂，臣的孝，是为他们披的。男儿战死沙场，岂非死得其所？安乐侯所言极是，为国为民，当以马革骨师。可这三年来，因为粮草欠缺，药食不足，饷银拖欠，那些出师未捷身先死的将士们，又当如何？哎，君后，别抱着牌位站着呀，死者为大。来，过来，将将士们供奉起来。是。谢城主，我出征三年以来，军需没有一次按时送到，国库到底是为什么空的？今天，还需要执掌户部的安乐侯给我一个说法。国库，每一项开销、账册均有记载。城主，您说是不是啊？啊？这些年来，城主充盈后宫，每纳一位美人五千两。那一位贵人一万两，那一位妃子、哎。二叔，这都什么陈年旧事了？你还提他做什么呀？我现在一心都系在君后身上。倒是您，这些年田赋、严苛、苛捐杂税，都上哪儿去了？我还请城主让臣查账。君后想要查账，我自当全力以赴。城主，君后统领后宫，为顾氏传宗接代才是天职。前朝的事，还容不得君后插手吧？哦，若我硬要插手呢？那我倒要看看，你的手到底有多硬。本城主困了，退朝吧，此事容后再议。侯爷怎么这么大火气？哎呀，先生有所不知啊，今天。在那朝堂之上，那李隐之怀抱着几个亡灵的牌位，竟然要查我国库的账，真是岂有此理！先生，不知我们投到紫金社的那些银两，先下能否收回来些？侯爷要是想收回成本，我们自当双手奉上。但朝中大臣多已受制于杨高丽，若是我们此刻收手，这些年的心血岂不白费？可这些国库里的账不清的话，我麻烦可就大了。哎呀，侯爷稍安勿躁。李隐之有十五万大军，在郡安城对付不了他们，我们可以换个地方。先生可有良策？李隐之一步步棋下得如此精妙。但顾青姿却就那点出息，煽动他们到一个没人的地方，你侬我侬一番，我们不就有机可乘了吗？好，我这就差人去做，不，我亲自去做。哎，李隐之的人还在一直盯着侯府，还请侯爷多安排几名弓箭手，听我号令行事。城主，城主，侯爷来了。顾远庭打进来了。哎，没没没，侯爷一个人来的。请进。青子啊。
今日在朝堂之上，二叔失礼了。二叔不怪我家君后就好。打仗的人心直口快、啊。再说了，他手里有十五万兵马，那叫一个说一不二，一呼百应。他要是说查账，谁能拦得住他呀？你说是不是？啊，是，是。城主，您在位也有三年了吧？这三年来。我们郡安城可谓是风调雨顺、太太平平了。外界都说仰仗大将军，可实际上骨子里靠的还是城主的大气、有格局。嗨，都是一家人，谁还不知道谁呀、啊？<笑>所以国库这笔账，二叔打算怎么平？哎呀，城主，还望再容我数日啊。不过，城主，您新婚燕尔，何不与君后一同寻一个风景名胜，在如胶似漆、蜜丽调油般的温存上一月半月，岂不美哉？蜜丽调油一月半月，那岂不就是蜜月？<笑>二叔这主意极好，深得我心。那这样，二叔，您去把该平的账平了，该办的事办了，咱们回头见。回头见。嗯、想把我支走，我倒要看看你葫芦里卖的什么药。今后，我来给你送茶了。今后，刚刚二叔来道歉，说是在朝堂上对你态度不好，让你万莫和他一般见识。呀，君后这是在画什么呢？看得我都想念山山水水了。不如我们趁着新婚，去山间游玩一番。现在朝内尘埃还尚未落定，实在不是游山玩水的好时机。嗯，都是我二叔的意思，他方才来劝我带君后游玩，美其名曰蜜月。那城主是怎么想的？我的想法嘛，自然是与君后寻一处僻静的地方，以天为盖，以地为席，远离这些纷纷扰扰，是极好的。君后，好不好嘛？圣人有云，狗急了还跳墙呢。咱们总不能逼侯爷在居安城里动手，你说是不是？城主所言有理。好，那容我准备一下。准备什么？说走就走。城主蜜月期间，城内安防不得不加强。况且，两日前城防图刚刚走漏，容臣画一幅新的。到时候让城内暗徒步兵，这样我才能走得安心些。是的，是的。啊，对了，我想起来了，君后出征这些年，我也曾潜心研究兵法，收藏了很多步兵图，我都拿来送你，好不好？等我啊。哎，君、哎、后，我身为城主，对军事甚为关心，这些都是我潜心研究的步兵图，你。哎这就是城主终日潜心研究的。呃，君后，你听我解释，我不必了。臣带兵多年，对城防步兵颇有一番心得。城主还是去准备蜜月吧。向晚晴，城主既然有步兵图，那还是麻烦一下，替臣取来吧。我马上去。君后腿脚灵活，跟紧点。城主放心。
。将军，属下无能。起来说。当日将军巧施计中计，引出幕后主匪，只可惜被他逃入安乐侯府中。我们的人手日夜盯守，今日那人果然出府。我等本想尾随其后，伺机行事，谁料安乐侯府中突然万箭齐发，各有兄弟牺牲，伤了几个，还挺得住。太可恨了！那人明明就在安乐侯府中。顾远庭如今一计得手，必定找个罪名全城通缉。你们几个还能起来吗？跟我来。安乐侯府遇袭，不要有令，各方城门严加防守。任何人不得进出，有待伤者，一律扣留。住宿，是是是。你过来，我没受伤。我等冲杀出去，不成功，便当场自尽，绝对不会拖将军后腿。不可。我出去引开他们，你们找寻机会出城。将军。不能走，我们誓死守护将军。对，说的对，不能走。什么人？城主，啊，这些都是侯府的刺客，谁敢带走他们，就是跟侯爷作对。本城主充盈后宫，为我聚安城大统传宗接代，谁若阻拦，就是对我聚安城千秋万代过不去。上来，哎，这边这边。这个都快死了，你也要啊？本城主最近就是喜欢弱不禁风款，一边咳血，一边弹琴才有意思。我觉得你也不错，要不然你也一起上来吧。别别别，我是侯爷的人。谢过城主不顾颜面搭救之恩。夫妻之间，客气啥？不过城主为何会突然出现在城门口，与我等相遇？呃，君后千万千万不要误会啊，我可没有故意要跟踪你
。我今天着急出府，就是想出来看一看蜜月路线，没想到我刚一出城门就看到。所以，君后为何会和侯府对上？君后别怕，以后啊，我来保护你。这就不必了，谢过。哎，我都说了，以后别这么客套。多谢城主，仗义搭救兄弟们。先前在城主府，是我多有得罪，我向您赔罪。我要保护的是我们家君后，你自以为是什么呀？是吧，君后？君后。那个，我看天色不早了，我先送城主回去吧。天色还早嘛，既然都已经出城了，那就就此开启蜜月之旅吧。青子，居然亲自跑到城门下解了那个李隐之的围。当日城主府传二人同房，侯爷就应该有此预见。我只是没有想到，二人如此快的便沆瀣一气。可眼下他们已经出城。李隐之啊，李隐之，算你走运。不管怎样，我们也是错了李隐之的锐气。不然，他还以为手握那点兵权，在谁家的门口都可以横着走。啊，当然，这仰仗先生的功劳。哎，方与侯府闹到如此地步，想必李隐之不会这么快回城，他会借与顾青姿蜜月，避一避风头。这就是侯爷不杀局的最好时机。将军当真要与城主二人独自？此刻回城，必定要与顾远亭有个分说，暂避棋逢也好。可是，只有将军和城主二人，将军会不会？此刻城中必定戒备森严，你先带受伤的兄弟们去军营安顿，沿途再找人接应。地点我已经都标在地图上了。是。斐然，我已经成功的让他相信我们只是偶遇。接下来，再来一场说走就走的蜜月。<笑>这一路上，都安排妥当了。我办事，城主尽管放心，一切居家旅行必备之物，妥妥装满了一车箱子，嗯、保证城主所向披靡，越战越有。哎哎，这瓶。叶打损伤的，蚊虫叮咬的。哦，这瓶是臣最新研制的，无锈无痛，等两个人亲密接触时才会发作。哎，只要沾上那么一点，那可就是风雨无阻了。争取这次顺利把它拿下。是。金浩，来呀！见机行事。
城主，你没事吧？呃，没事儿。这是什么？啊，啊这这是本城主随身携带的驱蚊药粉，成、啊、蚊在外，难免蚊虫叮咬。君浩，要不然我给你撒一点吧。不必了，城主还是留着自己用吧。城主。马车不动了，劳烦城主君后一驾。顾青子又搞什么鬼？一直太警惕了，我还得想个法子。原来是车轮陷进去了，还劳烦君后同尘一起推上一推。荒山野岭，只有我和君后二人，人家怕怕。哎呀，城主不怕。其实蜜月，他就应该有个蜜月的样子。从今天开始，我们便一直天为盖，地为席，没羞没臊的过上一个月。不要了。要的。一点点哦。
我带到荒山野岭来，肯定是要为了跟我独处。那我就好好跟你处一处。城主当心。呃，君后为何会带我来这竹屋啊？睡觉啊！哎呀，有虫！哎呀，你到底睡不睡？睡。女魔头，你想拿我怎么样？你觉得呢？我会拿你怎么样？我，我是城主的人，还有我的人呢？你把他们都怎么了？一会儿你就知道。这，这刀不错，你要拿它对我怎么样？说。你沿途安排人手，是不是为了暗算将军？不说的话，一会儿就让你尝尝生不如死的滋味。顾青子的宠妃，英气勃勃，羞涩可赞这草都还真有点硬，睡着还真不爽。城主睡得不爽，不过抱着君后，倒还挺爽的。<笑>我不是调戏你啊，我这是赞美。盛赞君后凶，凶，凶气过人。城主不会说成语就别说。好。城主，能放开臣吗？行。
去了，云飞人，怎么还没来？喂，别难过了。你倒轻松，完事就拍拍屁股走人。我呢，我怎么办？这不是意外吗？我保证，昨夜之事除了你我二人，不会再有第三个人知道。你大可安心做你的宠妃。你懂什么？我的初意。就这么没了，出出出什么意？不对，你不是顾青姿的宠妃吗？女人，你什么都不懂。喂，云斐然。我家君后可真贱呀，怎么看怎么养眼。只不过他这么好，为啥会喜欢我呢？真是喜从天降，喜出望外，喜……反正他就是喜欢我。出来。呃，是是我，呃，别激动啊。你怎么才回来啊？臣深更半夜走上了歧途。太可怕了，现在想想都后怕。城主，你得为臣做主。好了好了，不就是走错路了吗？快去备膳，我都快饿死了。是，城主。继续继续。不好了，云斐然，你没有注意到本城主不开心吗？啊，你就没有觉察到什么异常吗？异常？臣哪里异常？冤枉、啊！臣没做任何对不起你的事啊，城主。本城主说的是本城主。呃、城，城主。也没有什么异常、啊，依旧是如此的，如花似玉，耀武扬威。不会说成语就别说。我问你，君后到底爱不爱我？城主那么英明神武，谁不爱？君后不爱，除非他瞎。说实话，君后的心思，说实话，臣也没太搞懂。怎么，昨夜又没拿下他？城主，不用愁，反正现在是蜜月嘛，嗯，机会、时间多的是。要不，臣帮你试探试探他。这对狗男女，让我弄死！将军，你别拦着我！姓云的这个王八蛋，我真是脑子被门挤了才会信你的鬼话！出你脑袋个眼！出什么呀？出，出其不意。我是说，顾青姿这门关的。出其不意。城主不要啊！叫什么叫？真没用！孙大城主，青天白日，不必这样。怎么不必这样？他，他这不是明摆着背叛吗？我这个君后的身份，本来就是为了方便行事。城主的私生活与我无关
，更何谈背叛？那也太过分了。在你看来，真有这么过分？属下失态了，正事办了吗？回将军，弟兄们不放心您单独和顾城主在一起，让我留下护卫。啊、不要啊！啊，住住住，清楚。身为暗卫，这点拉伸都扛不住，还怎么保护我？啊、我了臣吧。将军，城主背着您，沿途布置人手，属下已将其打晕。顾青姿不必放在心上，重点是地图上标记的地点，只要严加防守，否则。当然是谁欠了生死期，愿与本城主共存亡、啊。太不像话了！退下。是。金浩回来了，回来了。那为何不进去？城主，不方便吧？不方便啊！你说的是云斐然啊？哎呀，都是本城主后宫的人，和平相处有什么不方便的？城主方便，臣可不方便。金浩有什么不方便的？云斐然。哦，云斐然现在一时半会儿爬不起来了。走，我们进屋一起。不必。君浩。这是不开心了？没有。那走啊，一起一起。君后心里可真是在意我的。哎，我刚刚是给云斐然做运动呢。做运动。城主还真是文雅的说法。君后，你误会了，我们就是单纯的运动，不是你想的那种运动。城主的私生活与臣无关，只要城主你……我答应你，我心里只有你一个。只要城主的私生活不要影响到你的脑子，你还能做一个清醒、认真的城主就可以了。哎，怎么走了？城主，你说他怎么总是不开窍呢？哎，你还有别的招吗？臣倒是还有一计，只不过这次苦的不是臣，怕是要城主以身涉险了。呃，哎，啊、就这儿吧。这离茅草屋很近，我看行。我不会从这儿摔下去，把腿摔断了吧？不会有事的，臣永远在您身边。城主，您尽管叫就行了。若是君后不顾一切的英雄救美，那他一定是爱城主爱到骨子里。那他要是不来怎么办啊？那他就是没听见吧。城主，你慢点，城主。这里可以吗？非常好。啊。Oh. 救命啊！救救我！不对，不对，不对，你再叫，妩媚一点儿。不要那种声嘶力竭的。嗯嗯，救命啊！金浩，快来救救我！嗯、不对呀、啊，气沉丹田，喉咙打开，气息往上顶。啊！搬人呐！懂了吗？嗯嗯男女授受不亲的，相扶将这是干什么？你问我干什么？那你和顾青姿在干什么？我们
，我和城主做什么，还轮不到你来管。先是光天化日之下不要脸，现下又跑到后山来装神弄鬼、愚弄将军，你们到底想怎么样？真是枉费了将军一片苦心。相府家，你是什么身份？这种指责是你该说的吗？你昨夜可不是这么说的。昨夜，昨夜我们都中了迷药。不管说什么，做什么，都不能算数。因为他疼。好。哎。救命！救救我！哎，这个李隐之是不是聋了呀？怎么还不来啊？云斐然。你到底有没有帮我找最后啊，云飞人？云飞人？该不会他已经去了吧？啊！啊！城主、啊，方才那两声叫的好，逼真。你急于叫城主，你怎么不叫了？城主。你怎么掉下去了，城主啊！本城主还没死呢，你哭什么丧啊？城主别慌，臣这就拉你上来啊！等我，我好不容易摔下来，怎么能自己爬上去呢？喂，你听我说，不好的君后，不好的君后，城主，城主他坠崖了。哎，就这儿了。云贵妃，身手不错吧？君后反应也很快嘛。藏得这么深，你到底有什么图谋？君后警惕性这么高，又藏着什么心思呢？怎么还没来啊？来了来了！干嘛呢？好功夫！哎，今后我来了！啊，我来君后，你来了，没事吧？城主，这绝情谷底
，深不可测。没想到半日过去，你还是掉下来了。这半日，你可还好？不好，我一直在想你。我这不是来了吗？我来了，就别走了。不走了，那本城主与君后肩负的使命怎么办？这使命啊，我就在这里完成。从今往后，这阙情谷底，定当子子孙孙无穷尽也。世间万物皆是你，花瓣落你掌心，飘雪是写手白头的诗。世间万物不弃，不弃一个你，不弃君心，你赐我心。喂，你们到底在干嘛呢？磨磨唧唧的。算了，我还是自己上去看看吧。这藏到哪里去了？说不说？哎，哎，你们俩干嘛呢？城主，本城主在崖下蹲了半日，你们居然在这里！难怪本城主的簪子越戴越绿。城主，你听我解释，你刚才一直在崖下。不然呢？像我这样姿色过人的娇弱女流，荒山野岭，失联半日，你有没有为我焦急半刻？有没有想办法营救？还有你，说好了帮我林一之找来，说什么让我们与世隔绝，孤男寡女，子子孙孙。结果我在崖下蹲了半日，脚都炖麻了。你们，你们竟然在这里干嘛？男人果然都靠不住，哼！呃，君后啊，君后，臣以下犯上的直言一句，你可真是个木头！城主不过是想和你玩情调，你整什么阴谋论呢？你，城主啊，你别生气了。城主，哎，不对啊，我记得城主是往这个方向走的。就在那边，有可能他那个时候就已经被人盯上了。他不会，他已经去了吧？啊！哎呦，城主，你怎么摔下去了呀？城主，城主！喂，本城主还没死呢，你哭什么丧啊？别慌，城主，臣这就下去扶你上来。君后确定，这次不是你的妄想。之前绑架案，有人意图在顾青姿亲自送赎金之际对他下手。我曾追查过那些杀手是谁，可是却毫无头绪。我也曾经怀疑过是你，为何太傅倒台之后，你却还可以留在顾青姿身边？我和城主的关系，哎呀，一句话两句话说不清楚。眼下找城主最为要紧。快拿主意啊，君后！城主要是有个三长两短，咱俩就都不能活了。这是想见，你去找向晚晴，在附近关道步兵，我去寻人，彼此以此为凭。好。嗯、先生，他已承认，老城主留下了遗诏，只是不肯交代内容。那便杀了。日后寻到遗诏，烧了便是。哎，别杀别杀！我爹早就安排好了，就算你们杀了我，那城主之位也后继有人，你们就不怕遗诏找到前就被公之于众了
，别费劲了。我告诉你先生说了什么。揍你一只手！别别别别别别！遗照我都随身带着呢。随身带着。这么重要的东西，当然是我走到哪儿带到哪儿了。其实遗照啊，就在马车上。走，带我去取。每迟一盏茶时辰，就割他一根手指。是，走。别捅，别捅！这儿月黑风高的，万一你脚下一绊，我就前后通透了。哪儿这么多废话？先生说了，一盏茶就割你一根手指。本城主没什么特长，就是看男人在行。刚刚那位先生身材仿佛……啊，不，确实不曾见过，想必不是朝堂中人。你一个将死之人，话怎么这么多、啊？小哥哥身材魁梧，想必脸蛋儿也生得俊俏。反正我都要死了，不如你把面纱摘下来，让我欣赏欣赏，也让我死前快活一下。滚开！再说废话，我现在就剁了你的手！别动！别动！哎、啊，你看，这不是到了吗？我警告你，别耍花招，快去拿过来。我手都绑着呢，走吧。啊啊啊！快快机关如何打开？这样，今后还有埋伏，顾好自己，躲进去，小心点。马上下马车，我给你个全尸。先走马车。
，林志，你醒醒，醒醒，林志，大不了郎中了，我自己来。太阳下雨，落在天空，云吹着风动。你降落在我虚空，遇见你绚烂如虹。本早已习惯游离在黑暗中。波澜不惊，过完这一生。偏似人若彩虹，闯进我怀中，第一眼就心动。城主，将军呢？将军没事吧？没事了。城主，先漱漱口。斐然给您准备了您最喜欢的茶点。最后呢？郎中说过，已无大碍。还夸城主当时处事妥当。最后身子骨强硬，现在已然可以下地行走了。那就好。跪下！我差点就被人给杀了，你跑哪去了？有你这样当暗卫的吗？城主，原来云贵妃是这样的身份。君后，你怎么起来了？你应该好好休养才是啊！来，云斐然是奉我的命令联络我的人来接应。你到底是谁的人？臣，臣是你俩的人。城主，君后，想怎么使唤我就怎么使唤我，想让我干什么就干什么。刺客是谁的人？你心里可有眉目了？我反复回忆了他的身材，确实不曾见过，好像不是我冒犯过的人。城主，哎，君后别急，嗯，我开玩笑的，我真的是不知道到底是谁要害我。我看那帮人所图，都在那架马车上。那架马车里可藏着什么宝物？没什么呀，就是一些药瓶，你都看过的。我已派人将马车赶回，城主既也不知道里面藏的是什么，那我便派人好好去搜查一番。君后要搜马车，还不快去帮忙？哎，这就行，这点小事就不劳烦云贵妃了吧？怎么能总麻烦君后的人呢？还不快去！是，哎，我不是君后。那个你知道吗？在你昏倒的时候，我有多担心你。我们俩才刚大婚不久，我真怕，我就这样闪当官夫了。更何况，我们还没有那什么。如果你伤势还好，不如我们现在就。对不起，君后。对不起，君后，都是我不好。我发誓，在你伤好之前，我再也不对你毛手毛脚的了。有时候我真不知道，你到底是真的还是装的。其实我现在越来越了解君后。你班师回朝。
，不要功名，不要封号，一心加入我的后宫。你为了替我解围，可以屈尊当绑匪，你不怕树敌，替我清理朝堂。还有今日，你舍身救我。林影之，你的内心我都懂。哎呀，我刚发完誓就忘了，等你烧好。对了，君后，你饿了吧？我去给你做好吃的。我，我的心怎么跳得这么快？嗯，我奉城主之命。帮相副将搜查马车，这烈日炎炎的，相副将就回去歇着。我奉将军之令，你若想查，我们一起查。你，你不要借着职务之便骚扰我，啊，小心我禀告城主。喂，我可没有碰你，是你自己说要搜查马车，你尽管查。什么呀？云粉然，云粉然，你怎么了？云粉然。斐然这小子，真是越来越不靠谱了。盒子到底找到没啊？也不回来吱一声。云斐然，谁呀、啊？这么晚了，这个客栈已经被我包下来了。这里都是我的人呀，莫非是细作？都是我的错，不愿云贵妃，要杀要剐。城主请便。哎，等一下，相副将，杀你剐你，你得说个明白不是？你深更半夜纠缠我的宠妃，到底意欲何为？我们，你们，城主，你相信我，真不是你脑子里想的那样。你知道我脑子里想的是什么吗？一人做事一人当，我以死谢罪，请城主恕云贵妃之过。哎，不至于，不至于啊！城主，你就别逗他了。跪下、嗯。好嘞
，我们真的什么都没干，还有，他，他，他可什么都干得出来啊！什么都没干，到底是干了什么？你倒是说明白啊！嗯，就是一不小心睡了。睡了？两次。还两次？啊？我，我愧对将军。你跟君后什么关系啊？你跟将军什么关系啊？没，没关系。我没脸见将军了。哎，放下，放下，把刀给我。行，没关系，你就不用愧对他。我们中了迷药，不就得睡觉吗？不然还要聊天啊。睡就睡了，你要帮我们怎么样？哎，你算了，从今往后，洁身自好。这就走了。我和城主真的不是你想的那样。算了，记住，以后无论发生什么事，都不要轻易自残。女孩子要珍惜自己。拿着吧。真难猜，谁惹上，谁麻烦。城主也是女人，那你知道本城主现在想要干什么吗？不是很难猜吗？腿软什么呀？废话那么多，让你找的盒子你找了吗？没，城主。都是我的错，要杀要剐，城主请便。何用？依臣看，那个盒子也没落入灵隐之手中。要不他早收拾咱俩了。看来还是落入了那伙人的手里。先生。先生，古青姿蜜月于此，此事已惊动了李隐之帐下。先生此次出门，可听闻些什么呀？这倒是没有听说。不过侯爷，国库的账册是无论如何都平不了的。侯爷何不趁此时机动手，不宜再拖。可现下他二人已经躲到了李隐之大帐之后，此事。还是从长计议吧。躲到哪里？还躲得出江湖？先生的意思是，只要侯爷首肯，此事我自会为侯爷处理。好。侯爷知不知道有名的锁匠？<笑>好，明日便差人替先生寻来。谢侯爷。云贵妃，可否借一步说话？借一步说话，要怎么办？呃，那就在这里说，在这里说。那个，城主没有为难你吧？没有。那就好。嗯，云贵妃今天气色不错啊。天生丽质。城主昨天已经告诉我。要我洁身自好，相夫将不懂吗？懂，懂，懂。我就再问一个问题：我们那夜是不是真的什么都没发生？不然呢？你还想发生点什么吗？可
可那夜四野无人，夜风习习，我们俩在一起也还算暖和。相府讲，我想跟你声明一下，虽然我不是城主的妃嫔，但我也喜欢淑女。你这样的，跟“淑女”二字相差甚远。淑女，哎，天底下哪有这样的蜜月啊？这太无聊了。这个是平福，你说好。哼，连你这连这个都给我了，一定是爱死我了吧？可他为何会这样冷漠？莫非是养伤的这几天有了外心？哼<音>！连你这连这个都给我了，一定是爱死我了吧？可他为何会这样冷漠？莫非是养伤的这几天有了外心？嗯、喂，有没有看到一个妖媚女子？往那边去了，背影真好看。那边？嗯，那是君后的房间。啊、嗯。别跟过来，君浩，君浩，君浩，啊，君，城主找谁呢？啊，我我是来给你送药的。君浩在藏什么呀？哦，没什么。这是臣寄给军中的信，情书。君后有伤在身，怎么能让你自己动手呢？以后交给我吧。哎，我喂你喝药。这点事情就不必麻烦城主了，臣又不是藏。老夫老妻的，客气什么呀？来来来来，真不用。不，我就要喂。难道你敢抗旨吗？臣遵旨。来，啊，烫不烫？我给你吹一吹，啊，实在不行，我亲口喂你。呃，不必了。镯子，君后为什么会有这种东西、啊？这自然不是臣的，可能是上个住店的客人留下的吧。那我把它拿给店家了。劳烦城主了。五只拿走了。哦。城主，咱别蹲着了，君后她肯定早就睡得熟熟的了。不行，我不放心。君后那个状态，一看她心思就没在我身上。城主花容月貌，除非君后她瞎，否则定然死心塌地的。闭嘴！有拍马屁的时间，不如给我盯紧点是。
情况，还没出灭就有小三了。哎，你不是说本城主花荣月貌，除非君后瞎了，不然肯定会对我死心塌地，情深不一吗？哎，城主，冷静。你看这地儿，这地儿是不是有点眼熟？想起来了，这个地方和之前向晚晴藏身的地方一模一样。嗯，难道是向晚晴？这对狗男女，难怪他不让我碰。有了我，他还不够。敢在我眼皮子底下玩这套，胆儿挺肥啊！哎，回来！捉贼捉赃，抓奸抓双，看我不薅光他头发！不是时候，人。什么表？回来！你知道这是谁的地盘吗？林志，这个时候还不能来硬的。是可忍，孰不可忍？狗男女，狗男女，我在军后出轨，你这么激动干嘛呀？我这不是为了城主名不平吗？城主准备怎么惩治他们我的菜，不是向晚晴，不是向晚晴，也就是说，除了向晚晴，还有个小四。哎，城主，忍，忍不了。许久没来看你，险些就。这次能够脱险，也赖有你照应。等我扶他坐稳城主之位，我就退隐江湖。每日与你对饮，岂不自在？我去，还有小五啊！手下对这人的态度，比对本城主还恭敬。到底谁才是正室？不，林隐之才是我的正室。凭什么可以三妻四妾？人手已经安排妥当，只等三日后鱼儿上钩。三日后，是。等我喝完这杯酒，我就该走了。下次也不知道什么时候才能与你再对饮。把你迷成这样，我倒是要看看是何等国色天香。我到哪儿去啊？明明是你来找我，竟然问我这是哪儿？你们宠妃向来都喜欢玩这种情调、嗯。你谁啊？我讨厌，又来这一套。你放我走！我不认识你、啊。别喊，别喊。将军不喜欢别人来此处，万一被他听到，一心想杀你，我,我也拦不住啊！救,救命啊！功夫不错嘛！你到底是谁？你
当真认不出我？山洞那屋，小婉清，是你说喜欢淑女我才，我。这里造园精巧，匠心独运，风雅宜人，真是个夜游的好地方。君后，我们真是太有缘分了，一起走走可好？城主可真是好雅致。到底是谁在出轨？哟，那个厅堂风光明媚，看起来是一个月下对饮的佳境，不如我们去小坐一下。臣不知道城主是怎么进来的，可此地是私人府邸，城主还是请回吧。进都进来了，君后这是怪我喽？臣不敢，可臣劝城主就此止步。君后不让我进，那我便不进了。溜达溜达，总归是可以的吧？我。城主此番遇险，虽遭遇了不少罪过，却让臣看到了城主胆大心细、有责任心的一面。好啊，你先遣三三七四妾，我再考虑答应。秦昊，我向来如此，熟人都喜欢叫我“宝藏城主”。只要肯挖、深挖，之后啊，还有更多惊喜等着你呢。亲都成了，你还搞那么疏远干嘛呀？我跟你讲啊，只要你把思路打开，我可比外面那些野花儿有料多了。哼，真相信，只要城主愿意收收性子，勤于政务，一定可以成为一个好城主的。哎，说的跟我现在不是个好城主一样。喂，你什么意思呀？陌上人如玉，公子世无双。若是君后一心待我，我也定不会负你。但若你到处留情，就别怪我断了你的情根。此处虽在军营后方，但鱼龙混杂，现在又是夜半更深，往后还是带上云贵妃吧。好的，好的。抓到什么？星光啊，星光落在你的眼里，而你落在我心里。嗯、此情此景，正好应了蜜月的景。氛围都到这儿了，我想同君后。说几句心里话，城主请讲。那日，你穿着带血的袍子来到我的寝宫，我以为你是来刺杀我的，不成想，你会向我提亲。后来你还说一切都是为了我。对不起，臣。你在向婉晴面前替我说话，你拼尽全力带我杀出重围，还有那次，你我共同躲避追兵，你在山洞里紧紧抱着我的那一夜。你说什么？我说，你在山洞里紧紧抱着我的那一夜。
能做出如此禽兽不如之举？当然了，你想要听细节吗？不了。哎呀，我同你说了这么多，就是想跟你说一说我的我的心里话。其实我内心满是欢喜，谢谢你，向我提亲还对我这么好。臣向城主提亲，只是因为你内心的爱。好了，我都知道。你不知道。我知道。城主，臣有个不情之请。你说。七夕快到。七夕，就是情人节。臣想邀城主，一同去逛街。好啊，我答应你。人手已经安排妥当。只等三日后鱼儿上钩。请问君后，七夕是哪一天？三日后。到时，臣去接城主。嗯城主，你在说什么？我说你在山洞里紧紧抱着我的那一夜，怎么了？你想要听细节吗？查。将军，这卷不是已经读过了吗？你的那些妆呢？属下生来粗糙，涂什么也不好看，反而惹人嘲笑，还不如就这副样子。谁说的？军中向来都说，相府将是他们见过最漂亮的女子。那是军中兄弟没见过旁人，没见识。将军没看城主身边的人，一个个生的那叫一个精致，一举一动，还特别会。会什么？会卖弄姿色。我们当兵的生来就是粗糙，不懂那些虚的，喜欢就是喜欢，不喜欢也不会卖弄。你的意思是说，女子只有喜欢才会卖弄？对啊，女孩子家更是，若不是喜欢到心里，谁会不顾脸面的亲近？退下吧。今后，实在不行，我亲口喂你。不必了，骗我的，一定是骗我的。城主小心。君后，臣还有事儿，急事儿。急到都不能扶我一把。内急。内急是吧？君后，本城主刚刚看你跑得太急，怕你忘带厕纸，要不要给你送点儿？不必了，朕已经好了。这么快，可真是很急。城主，还有其他事情吗？没事儿，没事就不能和君后亲热亲热。这，这光天化日的，城主自重。哎、啊，那日在君后外宅偶遇，君后就一直躲着本城主，不知君后这种行为是不是心虚啊？臣，臣没有心虚啊。那你为何脸红了？臣，臣憋气憋的，城主不觉得此地气味浓郁吗
。那不如去我房间聊会儿。啊，不必了，这还有事儿。还有事儿？又是急事儿？嗯。什么急事儿？我在这儿看着你坐。清楚看不到。哎，这这。没事，君浩，你急你的，我就在这儿等你，慢慢来啊。城主，等浩呢？啊，君浩在里头。让臣加个三行吧，臣内急啊。阿吉，你也急，你俩约好的。哎呀，不行，对不住，城主。君浩，君浩失罪啊，咱俩急一急啊。人呢？哎呀，城主别找了，就这么大点地儿，也不能掉下去啊，是不是？好你个林志，好戏就要上演。这个，这个可以啊！这个，哎，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这君浩，为何不敢看我？哦，城主明艳动人，臣只觉得晃眼。君浩是觉得我晃眼？城主，我们往那边去看看。秦元杰，真的有，没事。啊，行行，走走走。跟您看一下，这是两个，都有，您瞧瞧啊。我去去就会。哎，怎么样？城主，妆容稳重，衣衫飘逸，一切都很完美。本城主问你完美不完美了吗？本城主是问你周围情况。清风楼暗线已挖出顾远亭所在，情报已经在路上。来了。臣并没有预感到什么不祥，务必控制住顾远亭，再下手为妙。是。就不想，臣有什么不想？喂，你干嘛呢？你给我站住！哎，臣就是看这个绳结好看，打来看看。你想要可以找我呀？这是随便能找人讨的吗？你知道它代表什么吗？这可是系着一对男女情缘的绳结。臣就看看。如果这么喜欢，那我买给你啊。对了，我们也系一个在这棵树上吧，就在最高处，好不好？不必了，别乱跑。你等我一下。
心好，这是我们俩的姻缘。顾青姿，对，骗你的。刚刚是不是为我难过了？君后莫慌，城主穿了软甲。都什么时候了，你还跟我开玩笑？你凶我？你带城主先撤，你也走。哎，我来断后。全员节能。这儿呢。等等，刚好趁此机会把我的君后摸摸清楚。城主，说归说，眼神收一收，简直要把君后给活剥了。人在阁楼。将军，都已经埋伏好了，一个不留。是。君后日理万机，真是辛苦了。这里是君后的宅院，上次来去匆忙，也没四处逛逛。今日七夕，又逢如此盛景，如果可以，我们一同走走。这是臣一位老友的宅院，现在还不太方便带城主去见他。有什么不方便的呀？我挺方便的。臣不方便，城主稍安勿躁。将军，一干人犯军以伏法，按您的吩咐，当兵的杀无赦，还有一波向百姓的，留下待审。还有百姓？回城主，说是灾区流民，在您的苛政下，被逼得走投无路，方才前来行刺。嗯大将军，大将军，俺们的地遭了蝗灾，又被顾青子的苛捐杂税，逼得走投无路，这才冒死一搏，去顾青子公命，请大将军上位。大将军，大将军，俺们的地遭了蝗灾。又被顾青子的苛捐杂税逼得走投无路，这才冒死一搏，去顾青子公命，请大将军上位，俺们拥护大将军咳咳。朝廷的事，你们懂个屁！实话实说，到底是谁教你们的？没人教啊，俺们是为民除害。听你们的口音，又说遭了蝗灾，你们是林州的吗？是的。大将军，半月前已经拨了赈灾款至林州，你们竟不知道吗？国库都空了，哪来的赈灾款？赎金。搜来的盒子里不是银票啊。臣不知啊，左右已经丢了吧？丢了就完了，连里面是什么都不知道，拿什么还给君后啊？
不说是吧？这，拖下去，斩了！冤枉，冤枉，那是冤枉的，大将军。他说不出来了，你说吧。叔叔，叔叔，我，我们不是宰民，顾青子只成好不好，也跟我们没关系。我的事是受雇于顾顾远庭。二叔，杀手一般都是行伍出身，刺杀失败，未免累及族人，往往都会自尽。你们几个为了办成灾民，栽赃城主，以替幕后之人脱罪，势必不会轻易就死。用来审问，岂非正好？将军也不必笑得太早，顾远庭在聚安城还有的是人手。嗯、哎。那也要看他能不能回得来了。君浩，你诸多安排，为何不同本城主知会一声？是臣疏忽了，事态紧急，需速战速决，才能将一切在城主回城之前办妥。你为我铺路，却不让我插手，甚至连事情的始末都不让我知道。此地乃我大军后方，我皆与城主蜜月之行，引蛇出洞，未料顾远庭竟敢冒险突进，让城主遇袭。好在我已将其势力斩断，到时候，城主只需要将顾远庭在居安城的势力荡平，便可彻底根除。君后果然雷霆手段。顾远庭已打入死牢，他虽然承认了连番行刺之事皆是他所安排，可是城防图被盗一事，他却没有认。也就是说，还有别的势力在我眼皮子底下作乱。臣无法断言。先生，侯爷倒了，抄家的官兵很快就到。咱们该走了。将这个送到顾青子眼前，务必让他亲眼看见。是城主这是想什么呢？我在想，你从嫁入我城主府的那一刻起，就是为了今日。城主英明，臣确实。为什么？你为什么要这样做？看来，是时候该告诉你一切了。城主，请跟我来。城主，城主，与君后相比无关紧要。呃，我先给你送回屋里去。站住！既然君后开城不公，那我也有话直说。这个。是我从你府邸里偷出来的。城主随我到宅子里，我给你解释一切。你这是建了一栋外宅供奉我爹，还跟我爹的牌位喝酒？这里就是城主的宅子。城主在生前，在各地都建有这样的宅院。
，这里面装的，就是城主的遗诏，命臣誓死捍卫。所以，你说的城主，是我爹？说的什么呀？听不清啊！我们征战三载，战士军前半死生，我们做这一切是为了什么？我做这一切根本就不是为了什么城主的位子，只是为了城主。原来他说的城主是我爹逛街呢，走来走去的，你不烦我还烦了呢。城主，臣来是想问，是否惹城主不快了？自信点儿，把“否”字去掉。臣就是来告罪的。别跪，别跪，搞得跟我要家暴你似的。君臣之礼不可废。嗯、臣当日强行嫁入城主后宫。是为了以君后的身份，帮城主清君侧，除佞臣。未曾料到竟惹城主不快，还请城主责罚。你的不是，只有这。还有，臣贪功冒进，不惜以城主为傲，让城主万金之躯受损。还有呢？臣，臣习艺不精，阵前受伤，拖累城主，实属无能。你是无能。你仔细想想，你嫁于我之后都干了什么？该干的不干，不该干的你全包揽了。臣懂了仔细想想，你嫁于我之后都干了什么？该干的不干，不该干的你全包揽了。臣懂了。国有国法，家有家规，臣做了不该做的事情，按军法，应处鞭刑三百，请城主亲自掌刑气差不多得了啊，累坏了身子可不好了。城主这是在干什么？是我又惹他不快了。他这是在给将军使脸色，用军鞭威慑将军，太过分了。哎，让他发泄一下。臣这就去，城主与君后联手铲除了顾远亭这个毒瘤，是该庆祝庆祝。不，本城主要吃的是休七。Yeah! 君父拿回去吧。将军，你连这个都给他了，他还这样对你？退下。
，这一辈，断我二人尽天地的誓言。早已习惯游离在黑暗中，波澜不惊，过患者一生。千丝人若彩虹，装进我怀中，第一眼就心动。这一辈，断父母命，媒妁言。为你奋不顾身，倾尽我一生，换你安稳，换你一个前生。一往而深，为你奋不顾身，为你用尽所有。这一辈，你我二人情缘已断，往后余生各自安好。这城主，君后，何礼？无声无痛，护你一生。城主，城主，你干什么？你别管我都是臣的罪责，城主千金之躯，万不可伤害自己。谁伤害自己了？你们疯了，本城主可没疯。我顾青姿，后宫佳丽无数，多一个令之不多，少一个令之不少，是你不配。那城主这是为何？公主，是为了这个？婚都离了，还要这个情缘结干嘛？给我，我要把它扔了！给我好了，这前君后，你可以走了。你不走，我走。哎、啊，哼哎呦，他别哭了。
。那时候我看到他喘着急腹坐在我寝宫的样子，我心跳比一次跳的那么快，你懂吗？我懂。你不懂。啊，你别过来。你们与我签订生死契约，自愿成为我的安慰，我也开心。但没有他陪我一起驾马车冲出重围那一幕刻骨铭心。他为护我，重伤将死，像冰敷塞我的那一刻。我心都碎了。到了那一点，我真的没有救活他，我真就一冲动随他去了。我爱他，真的爱，可他什么都感受不到。城主，城主，城主，城主，城主，我们都感受得到，我们感受得到。啊！娟红，哎，不对，林隐之，他眼瞎，脾气臭，城主别放在心上。您坐在大位上，要什么美人没有？我们加起来肯定比他强，对不对，兄弟们？对对。城主，城主，恭迎城主回府。恭迎城主回府。回府。还要下雨，落在天空。云吹着风动，你将落在我虚空，遇见你绚烂如虹，分早已习惯游离在黑暗中，波澜不惊过完这一生。天似人若彩虹，闯进你我怀中，第一眼就心动。为你洒落星辰，为你花开满城，为你一往而深，为你奋不顾身，倾尽我一生换你安稳，换你一个转身。为你一往而深，为你奋不顾身，为你用尽所有，终究是我错。想要的全，第一眼。是我没有早些认清自己的心，是我太过愚钝，是我不知该如何告诉他。为你一往而深，为你奋不顾身。为你用尽所有，换你想要的全。不你无伤无痛，不你一生大女子主义，女魔头，幸亏没跟你在一起，在一起也得分了。小男子气，斤斤计较，我也庆幸的很，万幸咱们俩什么也没发生。你，好，哪怕是真发生了什么，你也可以当做什么也没发生，反正你的责任也就是在口头上吼一吼。你什么意思？云飞人，到底
到底发生没发生？嗯，我就不告诉你，让你猜一辈子。车主，马车被妥了，咱们走啊。你俩，不再道个别，老死不见，老死不见。问世间情为何物，只叫人大彻大悟。城主早朝，有事启奏，无事退朝。臣有事，请问城主何时将属前君后的钱还了？城主容禀，不是臣想催城主，只是臣早前借了些羊羔粒，现在眼看到期了，如若还不上，臣就倾家荡产了。顾远庭把持朝政多年，贪墨税银，令国库空虚，还请各位再等等，只待追回赃银，就把各位的银钱都补上啊！啊！哎，严尚书，您刚刚说的是什么羊？哦，羊羔粒，所有的大臣都戒了。快，去查一查，到底是什么玩意？是。将军，召何事？听风楼情报，从安乐侯府密室中找到了这个。紫金社也叫紫钱家，是近年来新崛起的江湖组织，专门做放羊羔粒给朝廷官员的勾当。没想到顾远庭与此事也有关联。羊羔粒一般有加一双方，有的时候还会有行欠从中牵线，可这份凭证上却只有紫金社一方印。我上次扮成绑匪也是为了调查紫金社，还有，顾青姿也在过问此事，而且已经打听到了紫金社所在。来看一下，来，来慢走。哎，就是这儿了。当朝官员们凡是手头紧的，都会来到此地。由中间人牵线，一手盖章，一手拿钱。老鸨，老鸨，快来！哎，来了来了。哟，两位客官头一回来。我家小郎君头遭出门，拿出来点新鲜的，亮个眼。哎呦，两位贵人，哎呀，雅座有请。来，姑娘们。伺候好了，公子，好好招呼啊！公子，公子，喝个酒吧。公子，哎，吃个桃子。哎，姐姐，保持距离，我就是一小厮。哎呦，我肚子好痛啊！呃，去吧。哎，哎呀，哎呦，疼疼疼疼疼疼！小郎君，喝酒啊？啊。好好好。姑娘如此漂亮，为何会在此处啊？小郎君这话说的，这君安城虽说是女城主当权，可这江湖上还是爷们在打打杀杀呀。我们只身女流想要糊口，只能如此。这男女地位，也是说转就能转的呀。嗨，说那些做什么？小郎君。可有婚配？婚了，又离了，离了。郎君长得如此俊俏，那位瞎了不成？你怎么知道？瞎了，瞎的不轻。嗨，旧的不去，新的不来嘛。我陪郎君喝个交杯酒，郎君就当再婚了。我乏了，你们都退下吧。赏银照发，是。
就在附近，给我搜。老师，你怎么在这儿？郎君，有人！哪个不长眼的混蛋，滚！妈妈何时买了一位这么漂亮的小娘子啊？不错，不错。你别误会啊，我还不是为了救你。虽然我们爱情没了，但是君臣之情还是在的。多谢城主在此搭救之恩。你为什么会来这儿？哦，你不用说了，你我已然和离。我林隐之，你居然好这口！我没有。负心汉，我。别看了，贼人坏了穆总管的好事，倘若抓不到人。你们都少不了一顿鞭子。哎呦，小郎君伺候好了，这位郎君可否要再开个雅间啊？呃，啊，不用不用，我们一起就好。比我还会玩。郎君，又有人。城主。哎，打扰了。林斐然。查的怎么样了？啊，臣查出一些端倪。欠债还钱，天经地义。你是想卖女为奴呢，还是想把儿子送进顾青姿的后宫？果然是严尚书。别别别，这是下官的官印，还请主管再通融半日。官印都敢给，我真是昏了头了。什么人，敢干涉我紫金社的买卖？这给我追！是是。这严尚书负责科考，眼下就要开恩科了，他竟敢把官印给押出去！官印给我。好，给你。今天怎么这么听话？城主还是不要插手紫金社的事情，此地危险。云斐然，送城主回去。江阳君莫不是还没睡醒，以为自己还在军中？云斐然都要听你的命令。将军说的对啊，城主。就是，你说什么呢？紫金社组织庞大，内部情况复杂，城主，万莫再涉足其中了。严尚书，刚刚升任尚书，就能被他们拿捏。朝中一定还有很多他们的势力，我们务必多多观察。你在教我做事？回府。按照先生的布置，严尚书已然被我们逼到了绝境，观音也到手了。谁知被那横空出世的贼人夺走，他还会回来的。先生的意思是，猎人都是如何捕捉猎物的？要先打开网，猎物才好往里钻。属下愚钝，请先生明示。明日发一张招人的告示出去，我们请君入瓮。
。说说吧，都会个什么特长啊？赏月，听曲儿，看舞，与美人月下小酌。我看你是走错地儿了吧？咱们这儿可是弹奏、唱曲、跳舞、陪酒的地儿。反过来我也行。那暂且留下吧。倘若不行，也把你调教醒。这个，以后就是你的花名了。拿着这个，找内务总管报道去吧。嗯。诸位在江湖上，都是举足轻重的人物。今日能来紫金社，共商同盟大事，是我的荣幸。在此敬各位一杯。先生客气了，愿意为先生效劳。请，请。不过这郡安城自女城主继位，就愈发不堪男女倒置，女娶男妻，当真荒谬。如今我紫金社要带整个江湖，将这天下整肃澄清。愿意为先生效力。嗯、这些女子都是我紫金社之物，请诸位自行挑选。就算是结盟送上的一份薄礼，先生太豪爽了！我要，我要，我要，呃，我要这个。<笑>我，我，等等，他，我要。了。慢着，我以为这是谁呢？原来是听风楼楼主啊，凭借着倒腾小道消息混了点江湖地位，怎么着？现在还学会仗势抢人了？你不服，不服也憋着。哎你，你哎，哎呦呦呦呦，曹帮主莫急莫急，咱们家姑娘多了去了。给听风楼楼主准备客房吧。我给您安排。先生，这就安排。也没听过这听风楼楼主啊。听风楼在江湖上的名气虽没有那么盛。但行走江湖，谁离得开情报？我选盟友，挑的是价值，不是蛮力。是。只是没料到，楼主竟瞧上了他。放我下来。别以为你戴着面具，我就认不出你来。听风楼主，城主。没想到我的前军后，在军中是鼎鼎大名，在江湖上也是大名鼎鼎啊。我可以解释。你有什么好解释的？穆总管为啥让我们在这听着呀？这还用问我呀？不信任呗。结盟是大事儿，紫金社自打立足江湖以来，就从未露过自己的家底儿。看来这次看得见的，怕是要明争喽。哦，是这样。哎，怎么没有动静？城主，你能不能像云贵妃那样，叫两嗓子？向来都是妃子叫。本城主叫像什么样子？要叫也是你叫。真不会。不会是吧？那本城主教你啊。我。嗯。嗯。嗯。嗯。哟，这小娘子还不是一般人啊！啊。
，真解气。诺，怎么样，舒坦吧？我跟你说，这可是我的独门秘籍。一般人可享受不到。原来是这样的活儿好。我连我的秘籍都拿出手了，你也该交个底儿了吧？不然，别想下我的床。我在被老城主收养之前，一直就替听风楼做活。后来行军打仗需要情报了，便顺手将听风楼楼主的位子揽了下来。原来你们背地里暗戳戳的搞了这么多。曾经，我也是以为，你还像三年前一样被顾衍庭控制。后来，入了城主府，才发现，你并非如此。将军一席话，让我想到了一句古诗。什么诗？桃花潭水深千尺，不及将军。送我情，看来诗人对咱俩这局面早有预言。从今往后，万莫在外人面前吟诗。好，我只吟给你听。好。先生有请。先生，楼主已带到。楼主这春宵一刻，比旁人都长了几刻，看来对我的安排是比较满意的。上课。楼主请上座。黄花做得好，下去领赏。黄花，跟我去领赏吧。既是我的人，那我在哪？自然要有他的一席之地。坐吧。你还不倒酒？是。我敬楼主一杯，先生，抓到个奸细，带上来。我不是奸细，我乃当朝太傅祁阳的外甥。先生，抓到个奸细，带上来。我不是奸细，我乃当朝太傅祁阳的外甥。拖下去处死。嘿，慢着。祁阳虽然倒台了，可他的外甥却还陪在城主身边。自从城主合离之后，这城主府里，云斐然也算得上是呼风唤雨的一号人物。你说是吧，云贵妃？但是他活着，已死了有用。先前紫金社里遗失的物件尚未找到，女城主派他过来，想必也是为了此物
，给我三日时间，把它交给我，我定为你寻回此物。楼主消息灵通至此，不愧是江湖首屈一指的情报王，就当是我为联盟献上的一份薄礼。我敬楼主一杯。你跟来干嘛？差点就没命了。城主，你怎么不等我呀？一个人跑到龙潭虎穴，臣可是你的暗卫，是与城主共生死。吵死了！今天晚上你就待在这里，明天我再找人接你。那城主呢？他不走，我不走。我与城主，闭嘴！让你办的事情办的怎么样了？啊，今日做你右手边的那个，就是曾绑架君后的幕后主使。当日我亲眼见他逃到了顾远亭侯府。原来是他，君后，你们俩怎么回事？什么君后？诸位称呼。城主，你又在和他腻腻歪歪？呸！我这还不是为了查紫金社的事情，才和他配合演出戏，瞒天过海。你可千万别把感情问题掺和进来，不然这出戏可就唱不下去了。啊，演戏啊！看这意思，李将军在江湖上的势力是不容小觑。城主，还是早日假戏真做为好。这边看来出不去，我还知道有条道，后面有个后花园，我带你们去。楼主，楼主，这是打算去哪儿啊？哦，我正要带他去后院行穴，场面颇为血腥，不适合放在屋里，怕黄花受惊。那正好，楼主自去行穴，黄花随我来。有些事吩咐，先生叫你去，你就去，只不过要记住一点，他虽卖身于此，却已经是我的人了。怎么？江湖中人，都未见过城主真容。只不过此人的底细尚未摸清，我不能走啊！万一他认得我，也认得城主，我这一走，城主不惨了？你倒是对城主很忠心啊！那是，城主经常夸我是他的心腹。我有一件事情要向你请教，你说，我们找个隐秘所在。先生，上次问的问题你还没回答，怎么称呼？你比我年长，可以唤我小薇。我怎么就比你年长了？嗯，好吧，小薇，你长得还是挺水嫩的。下棋讲究谋篇布局，从一开始心里就要想好全局，否则一步错，步步错，满盘。皆落锁。你识得此物？啊啊，颇有些眼熟。你不思考一下？不过是玩乐，输赢都是一笑罢了。局势不妙啊！好
，你可以走了。不玩了？那下次再约啊。顾青瓷，先前你靠李隐之扭转了局面，好不容易让你们合力，你又攀上了听风楼主。哎，哎，你干嘛？我终于成主，身心都重于。哎，只有先是成主的，是哎，可也不能给你啊。一会过来。没听见。你大点声，这又没人，什么情报这么机密，非要用意念？我是要问你，我该如何挽回顾青姿？啊，那你可问对人了，将军，问一个不太好回答的问题：你有没有谈过恋爱？我跟城主躺在一起，有说有笑，算谈过吗？我的大将军呐，要是聊个天儿就算谈恋爱了，那我可是城主的心肝宝贝儿。我，你别激动，是你要向我请教的，还请赐教。我们城主虽然看起来对后宫所有美男都一样，但唯独一人，他是捧在手里怕掉。含在嘴里怕化了，就是你。那，那我应该怎么办？简单，照猫画虎一下就行。哎，罢了，我就牺牲一下自己吧，教你几招。想追人嘛，你得这样，这样，再这样。女人，你让我坐立又难安，欲罢又不能。哈哈，哎呦，楼主这审讯颇有些趣味，没见过，哎呀，没见过，这是我城主府后宫的独门秘籍，你敢偷听，楼主笑他。哎呦，我可没偷，我只是路过此地而已，你俩什么也没发生，我呀什么也没看见，告辞告辞，告辞告辞，大侠。你看看你自己的表情，别说女人了，男人看了都腿软。表情收敛，克制一下。我知道该怎么做。哎，你等一下，拿着。哎，拿着呀，女人是要哄的，送点花，再配点草，再报以微笑。嘿嘿。你识得此物，和父亲有关。回来了云飞人没了。嗯，城主何出此言？这花儿不是用来祭奠云飞然的吗？云贵妃，你怎么走的这么突然？啊！我都还没来得及跟你告别，你让我去哪儿再找一个这么善解人意的贵妃啊？
别哭了，别哭了，别哭了，云斐让他没死。这花是你送给我的，就当没发生过。没发生，你……哦、啊，关于营救云斐然，我是这么想的：先逼他交出言上书的官印，然后再让他透露出你已经盯上了紫金社，到时候一番严刑拷打。他势必会说出一个不存在的围剿计划，此计会让云斐然吃些苦头，但也能逼紫金社提前动手。到时候，对方只要仓皇行事，势必会露出破绽。然后我与大军里应外合，一举将其剿灭。城主觉得怎样？好计。楼主这刑讯手段够雅致的，宫里出来的，没见过世面。要是给他用些江湖手段，像这种绣花枕头，一碰就断气了。楼主说的是。废物，这都能谈错？传黄花来。是。先生，黄花已带到。今日我与楼主行讯细作，你弹琴助个兴。不会，废物。过来。楼主这是何意？我的女人，你们也敢使唤？我都不敢对她那么大声音，你们算什么东西？就是。哎呦呦！哎呦，我扛不住了，扛不住了，我招！哎呦，我招，我招，我都招，快放我下来吧！顾青姿看上的，果然都是废物。呸！你怎么说我都行，随便侮辱我，别伤让我城主，还不招？哎呀，我说我说，是城主派我来的。严尚书阴阳高丽，坚守自盗，被城主所察觉。我的人跟了严尚书一段时日，得知那日。他要去紫金社碰面，便跟了过去，夺走观音。观音呢，藏于我的一处私私私宅。私宅。带路。走。人都走了，大侠这戏还没唱够啊。演戏我不会，我为你弹奏一曲吧。你给我弹奏，不合适吧？有什么不合适的？这是将军府乐师所做的大悲赋，讲的是两城交锋，万里枯骨。好了好了好了，我灵魂上深受震撼了。我们一起弹奏一曲。你不是说你不会弹奏吗？会，只对你。
。你等等，我给你找找，肯定就在这儿。怎么还没找到？这到底是不是你的私宅？自然是，只不过我平常都住在城中府，这地儿我确实不常来。你再等一下。你们要找的观音，我可以走了吧？好，这就送你上路。哎哎哎哎！站住！哎，不是说好不杀我的吗？你们怎么不讲信用啊？先生说不用让你回去，便是让你这个人不再出现，惹他厌恶。我警告你，你可不要逼我啊！我说过不打女人，但不代表女人可以打我。你倒是动手啊，废物！他不打你，我打，让你知道什么叫暴力。哎哎在战场上，难免磕碰，伤口没有办法及时处理的时候，就会这样舔舐一下。动物之间表达喜欢的方式也是这般。我表达喜欢的方式也是这般。青瓷。城门下，你驾车赶来救我的那一刻，驾！你在山洞里，彻夜不眠救我的那一刻，七夕节，我当见的那一刻，都让我刻骨铭心。直到你离开，我才发现。我舍命也想要护你的心，不仅仅是因为城主的遗诏，更是因为我爱你。顾青子，你再给我一次机会好不好？让我好好爱你。考虑一下。好，我会等你的。哭什么？不管了。还有什么事情是你最想要的事情？一生
，将军派你来的。知道你们军令如山，可也不用这么拼命吧？你看看，女孩子家的，留了八可怎么办？反正打仗流血是我们应当应分的，守护你们是职责，拿出来说就是炫耀。不是，你还记着呢，一时气话，何必放在心上？你要是还觉着别扭，你就说我，说什么都行，我绝不还嘴。那我直说了，嗯，云斐然，你这个人，生的比女子精致，养的比女子高贵，看上去娇弱风骚，一点都不靠谱，说起话来，尖酸刻薄，句句扎心。可我，我，我，我就是看上你了。先生，到手的官印又让你丢了，人也跑了，你。白倩听风楼一个人请。先生息怒，多怪穆七喜不敬。去，召集社内帮派头目，去议事厅会面。这么晚了，先生要做什么？誓师大会，我们早一刻动手。可是。慢着，此事不可惊动听风楼主。他已将那贱人视为自己人。是，先生。别睁眼，听我说，当年你带兵对抗外面的豺狼，而我在城内和朝中的虎豹相斗，战报一个个传来，有好，有坏。不知何时，敌军就破了城，也不知何时。顾衍庭就会对我下手，是我不好。不，顾衍庭之所以如此肆无忌惮，是因为我顾氏无人，杀了我，他就能继位。但以祖训，若我有了君后，待我死后，这位子就是君后的，也轮不上他顾衍庭。所以，你就扶持了齐阳一脉，用来对抗顾远庭。嗯，齐阳野心最大，对崇云后宫之事也最为积极，所以我就顺了他的意，把云斐然立为贵妃，也是为了能让他和顾远庭相抗衡。但君后之位，我不会轻易给出，只有他俩互相牵制。我才能撑住局面。那，那些南非呢？其实他们，都是我的安慰。我用贵妃作为幌子，与他们签订生死契，这样，他们护我周全
，而我也承诺他们，若是有朝一日，天下长安，我许他们荣华富贵，并放他们自由。从今往后，我来护你周全，我来许你天下长安，就算我们浪迹天涯。也要在一起，什么意思？意思就是，余生，请多指教。为你洒落星辰，为你奋不顾身，为你用尽所有无关你想要的真谛，研究决定，护你无伤无痛，护你一生。将军，云斐人都安排好了，已按将军吩咐，留住于府中。嗯，将军，安县急报。这是什么啊？江湖令。江湖？就是在占多数头脑帮派达成一个共识后，向全江湖广而告之的命令。收到令牌的江湖人士，不得不遵照执行。什么呀，省得比我顺之口一啥啥面都大。清江湖之力，诛杀顾清姿。青姿别急，我能不急吗？现在全江湖都要杀我，我招他们惹他们了？他们知道顾清姿是谁吗？他们。知道我？你们那是什么表情啊？好像已经开始怀念我了一样。你不用管了，我来帮你处理。嗯，是。干什么呢？关于这个江湖令，我有情报密报先生。你密报？开什么玩笑！去去，赶紧走。小薇，小薇，我真有情报。我放他进来。你想干什么？给你看个东西。你都知道了。这个是我爹留下的，你的手腕上也有一个。那日你让我叫你小魏时，我就知道你是他的。住口！别说出来，我是不会认你们的。既然我们有这层关系。话就好说了，没什么好说的，给我滚出去，别逼我动手。你看看你，眉清目秀的，凶起来也不争你。这个紫金社嘛，也甚合我的口味。这样吧，我们各退一步，你撤了你的江湖令，我特许你在居安城营生。只要在我居安城辖下，你就是江湖老大。怎么样？各退一步。嗯。把郡安城切给我一块，让我满足于眼前的蝇头之力，止步于此。可不是蝇头，猪头都有了。嗯、我没记错的话，顾远庭就是被你这招缓兵之计一拖再拖。与齐阳消耗多年，最后败在李隐之手下。你
是不是把我也当成顾远亭那种蠢货了？莫奇，是，把他给我赶出去。哎，我，你走。先生让你走，你就赶紧走，少在这喋喋不休。我小心，我赏你个痛快。莫奇，放他们走。说了让你不要出头，怎么这么不听话？哎呀，不出头如何探听消息？我小小的刺激了他一下，他连底儿都透给我了。哦，他用羊羔力拿捏朝廷官员，到处宣扬我失德，又用男尊女卑、大肆煽动江湖草莽，为的都不是我的命，而是让我疲于应对，手足无措。他的杀招还在后头。我在，谁也动不了你。大侠，你真是越来越会说情话了。我会的还多着呢，你要好好挖掘。秦风。才那个就是你的暗线，呆头呆脑的，撞见他好几次都没往心里去。华阳城撕毁议和书，出兵了。这，就是他的杀招。华阳城有多少兵力？有谁能比我更清楚？我按兵不动，他能如何？不行，你必须出兵。先是城防图流失，如今华阳城大军压境，你若按兵不动。他必能靠杨高丽所牵扯的朝臣煽动舆论，将你罢黜。这样，你听我说，顾远亭刚倒不久，我还未及收复失地，朝中官员大都摇摆不定，见风使舵。我这个城主已经是形单影只，若连你也微信扫地，那到时候可不能保证兵权会不会落在紫金社傀儡手中。如若出兵，单单依靠君安城的兵力，恐就再也抑制不住这些江湖势力。好，那我就在出征前踏平了这紫金社。将军慌了，举步维艰，只好破釜沉舟。你无凭无证，带兵冲入紫金社，只会捞人口实，遭人弹劾，一样会丢失兵权。不过，我有一计，可以让你理直气壮的进，理直气壮的出，只是需要你配合我演一出戏。咱们演的戏还少吗？哎，来来来来，快来！这这这把城主养的小白脸给我交出来！哎呦呦呦，将军，您这话从何说起呀、啊？咱们这地儿啊，都是姑娘，哪儿来的小白脸儿啊？哎呦，将军息怒。要说这小白脸儿，先前倒是有一位自称是城主府后宫的，已然送走了呀，早就走了。放屁！老子为了你们君安城上下的狗命，拼死拼活带兵打仗，老子现在又要出征，连送一下都不送。躲在此处与他的面首淫乐，听说叫什么听风楼主？哎呦，将军您可不能听风就是雨啊！要说这楼主倒是有一个，不过他是我们家黄花的黄花。放屁！他要是什么黄花姑娘，老子就不是他前夫了。哎呦，将军您先息怒。来人，哎，去把黄花和他姘头给我找来。哎，是。去把那个听风楼主给我找出来，要不然就踏平林之楼。怎么回事、啊？哎呦，先生，您可算是来了。哎、眼前这当兵的不讲道理
。若是放马冲进来，咱这紫金社的账册和密信可就藏不住了。想不到他为了顾青姿，竟沦落到如此地步，真是祸水。清风楼主呢？回先生，上下都找遍了，没有见到楼主。那黄花呢？黄花是找到了，他说要打扮一下才能下来。哎呦！现在我把小白脸揪出来，要不然拿你们祭旗。三，二，哟，谁这么急找我呀？你可算是来了。哎呦，赶紧的，我也不敢问您什么身份了，把这位瘟神啊，赶紧请走吧。我要是能哄得住他，那还用着何离啊？我跟你说，他这个人心狠手辣，杀人不眨眼。实在不行，把楼主请出来挡一挡。那也得能找到了人才行，不是？哎呀，哎呀别说了，你赶紧去劝劝才好。赶紧的，快一去劝劝他吧，快去,去。你可算是来了，哎呦，赶紧的。我也不敢问您什么身份了，把这位瘟神啊，赶紧请走吧。我要是能哄得住他，那还用着何离啊？我跟你说，他这个人心狠手辣，杀人不眨眼。实在不行，把楼主请出来挡一挡。那也得能找到了人才行，不是？哎呀，哎呀别说了，您赶紧去劝劝才好。赶紧的，快，您去劝劝他。咦，快去快去、哎！你总算肯来见我了，将军。你听我说，我不听。听吧，就一句。曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，但我却没有珍惜，直到失去，才追悔莫及。如果上天再给我一次重来的机会。我会对你说三个字：复婚吧。如果给这个话要加上一个期限，我希望是一。信了你！来人啊，给我搜出小白脸！谁等杀谁！顾青姿就在这里，给我上！杀顾青姿！
芊芊，饶了我这一次吧。为什么？我们不是说了各退一步吗？你为什么非要选择两败俱伤？今日这种局面，你满意了？我嫉妒你，我想让君安城内忧外患，让百官觉得你德不配位，让天下百姓知道这个位子女子做不得。因为爹偏爱你，把什么都给了你。你误会了。我没有，我从小到大没有得到过爹一丝一毫的照料，都是我娘一个人把我拉扯的。我甚至不知道自己的姓氏，也不知道爹是谁。为了找他，我们千辛万苦来到君安城，我不过才见他一面，他就将这个给了我，然后再次丢下了我们。从那以后，我娘便走了。孤苦伶仃，没有人再爱过我。若不是因为他如此偏心，你现在拥有的一切都应该是我的，包括城主之位。没有人不爱你，是你视而不见。没有，没有，你们连我的存在都不知道。他的东西，还你。去牢里反思吧。来人，带带下去。是，走，放开，走，放开。杨高丽的凭证，我已尽数收缴。我不会说出上头都有谁的官印，也不会将之销毁。牵涉其中的官员，往后如果好好为朝廷办事，此事我可以一辈子不提。如若不然，你们自己好好掂量掂量。城主圣明，云贵妃在此次清剿紫金社行动中不幸遇难，追封谥号，真贵妃。李将军，相副将等功臣，稍后一并封赏。臣不要封赏。臣请城主将云贵妃牌位交于臣，臣要带她一起行军打仗。好，臣也不要封赏。大将军，要跟我提出什么样的请求？臣什么都不想要。臣将再次为城主出征。此战之前，臣想当着这文武百官的面，表明心迹。臣爱城主。待臣打仗回来，希望还能再嫁城主，再做你的君后。好。恕老臣无能，此毒无药可解。他的东西，还你！别哭了，让我再好好看看你。我想看你笑。别说了。你只是累了，不会有事的。青子，下辈子我还护着你。不，我要这辈子，我不仅要这辈子，我还要下辈子，下下辈子，我们永远都要在一起。青子，我也放不下你。这些话你记好。向晚清他心知，领不起这个兵符。十五万大军，你还要另觅人选。还有，如果有用得到顶风楼的地方
，就拿着我的面具去找秦佛。人带到了，嗯，解药。顾青姿，你这是在求我吗？不，你想要交换什么，自然会说。你就这么自信，我会顺了你的心意？因为我知道。在你心里，什么最重要？你不是为了夺回亲情，更不是为了匡扶正道。亲情和正道，都只是你举起屠刀的利器。你真正想要的，只是城主这个位子。哼，既然你都挑明了，我也不客气。你立刻写上位诏。天黑前，林隐之可能还救得回。善位诏书，还有可以让你顺利登基的罪己诏，都已经准备妥当了。城主，将军不会同意您为他放弃郡安城，我自己愿意，管他同不同意。黄昏不见信号，死也要捞他上路，盯着他。是。顾青姿，我先前是小瞧你了，不愧是和我有相同血脉的姐姐。我的血统，你高攀不起。嗯、还不放下？你面前的可是城主。这是以下犯上，我可以诛你九族。等你登基了再说。祭天礼成，新主登基，恭迎新城主，恭迎新城主，一拜天地。二拜高堂。夫妻对拜。之前在大殿上
我还没来得及回复你。谢谢你，但是你做不成我的君后了。臣，我，我从来想做的，都不是什么君后。我做君后，只是因为你是城主。现如今，你既已不是城主，那我就做一个普通人。这城，交给将士们去守。而你万人向晚晴，剑鸣正身。都怪你，差点就耽误了时辰。你还赖我？明明是你没完没了的。犯人向晚晴，犯上作乱，大逆不道，今日当众行刑，以儆效尤。相府将带领我们与华阳城作战，怎么就犯上作乱了？相府将战功赫赫，不能杀呀！住嘴！向晚晴贪功冒进。贻误战机，不杀不足以平民愤。再有人为他说话的，一律视为同党。行行。报！不，不得了了！城主，华阳城大军杀进来了。什么？对方说呀，相相府将，活的，突然就杀进来，踏平了巨安城。这可如何是好啊？城主，城主。华阳城杀进来了，不是，不是，华阳城世子来了，来杀我，谈判。那华阳城世子华阳城大兵压境，我被逼退位了。这个位子现在是你的了，但别怪我没提醒你。你遇到的，是一个心机、诡计，都高于你我的对手
，但愿你能坐稳这个城主之位。慢着，就这么走了，小魏啊。既然你叫我一声姐姐，不管这份情谊是真是假，我都要教会你一句话：想要坐稳城主这个位子，靠的不是阴谋，不是强权。而是在于民心，这一切都是君后教会我的。慢着，这是，这不是被你下毒的内幕，这是老城主留给我的。你，老城主一生收容孤儿无数，每一个都视同己出。都会赠予一枚与他后人一样的玉佩，为的是将来有什么困难的时候，可以相互帮衬，相互扶持，一同守护着君安城。不可能，不可能，假的，假的，假的，假的。这些年行走江湖，遇到过很多手持玉环的人，我爹就是这样不靠谱，让你误会，多多包涵。来，坐。城主，请坐。你坐。那，一起坐。